E aí galerinha do YouTube, vamos continuar aqui fazendo o nosso, nosso joguinho da velha. A gente parou aqui, né? Vou apertar F5, testar. Espera aí. Então, eu criei umas variáveis aqui. Aqui não é 13, é 9, né? São 9 botões, não sei porque eu coloquei 13. Eu criei uma variável chamada jogando, que é igual a 0. Uma variável chamada vez, que ela vai verificar a vez de quem, tá, quem vai jogar. Também inicia com. Ela vai iniciar com 1, um, né? Variável vitória. Ela inicia como um falso. E uma variável k, que é um array de 9 posições. Vou tirar o slip aqui. Vamos continuar. A gente fez até aqui, né? A gente vai estar tá dando uma revisadinha no que a gente aprendeu, né? O que a gente viu nos tutoriais com esse programa. E vendo algumas coisas novas também, né? Algumas coisinhas novas. Então, vamos lá. Logo de início, a gente vai achar a função início, né? Que vai começar. É... A gente está chamando ela, ela já está aqui embaixo. E o que, que ela vai fazer, essa função? Ela vai cair dentro de um while que, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo do while ao end. Enquanto vez for igual a 1. E vez ela é igual a 1 aqui em cima. Beleza. Então a função gigetmsg, ela vai captar o botão que a gente clicou. Vai jogar a informação aqui nessa variável, que é o clique pt, né? A gente criou aqui. E vamos cair no switch. Switch que a gente viu também. Caso o botão clicado seja o botão 3, né? Aqui é de 3. A vez vai ser igual a x. Caso seja o botão 5, a vez vai ser igual a bolinha. E caso o botão seja a, o resultado seja menos 3, o programa fecha. Então F5 aqui para a gente fazer um teste. Então no caso, esse botão aqui é o 0, botão 1, um, botão 2, o 3, né? Se clicar é x. 4 e o 5 que é o 0 que é a bolinha e esse aqui é o menos 3 clicar aqui e fecha beleza então suponhamos que eu cliquei no 3 a vez agora é igual a x é a vez do, do x jogar então quando o caso está resolvido ele sai do, do switch ele sai do switch Aí ele vai perguntar, vez é igual a 1? Não, agora a vez é igual a x. Então ele vai sair do while, do while também. Encontrar meio segundo aqui, sai da função também. E vai cair na função anima. Anima que vai controlar os botãozinhos, as cores e tudo. A função já está aqui embaixo. Chamamos ela, ela já vai entrar em ação. Né? Vai cair no for, ele vai repetir. 9 vezes o que está aqui, né? Começa com 0. Vai até 8, então é 9. Ele vai entrar no if aqui logo de cara. Se a variável vitória for igual a falso, então ele vai fazer o que está embaixo. Vamos ver a variável vitória. Ó, ela é falsa. Então ele vai cair aqui nesse if. Gui contra o set data. Ele vai enviar uma informação para o nosso botãozinho. Qual botãozinho? A variável i, ela é zero, né, inicialmente, então é nosso botão zero. Que informação que ele vai enviar? O que tem dentro da variável vez. O que tem dentro dela é o x. Então ele vai enviar o x para o nosso botãozinho. Daí ele vai descer aqui e vai encontrar o gui contra o set bk color. Ou seja, ele vai pintar o botãozinho, né, de, cor, de uma cor. O... Botão zero ainda, que a gente está no i, o i ainda está no zero. Ele vai pintar na cor bege, né, que esse é o código da cor. Vai continuar aqui, esperar 300 milissegundos. A variável o array msg, que a gente criou lá em cima, 
na posição 0 vai ser igual a uma string vazia. O gui, ele vai enviar uma informação, né? Gui control set data, data de informação de dados. Ele vai enviar para o botão 0 uma string vazia também. Então, ou seja, primeiro ele vai, ele vai escrever x no botão, depois ele vai apagar. O botão vai ficar em branco. Resolvido o if, ele vai sair pelo end if, vai para o next oito vezes, até o i chegar a oito. Depois que acontecer isso, ele vai sair do next, vai sair da função anima e vai encontrar aqui o nosso while. O while diz o seguinte, é, enquanto jogando for menor que nove, ele vai ficar repetindo o que tem embaixo. Vamos ver quanto que é jogando aqui. Jogando é igual a zero. Então ele é menor que 9. Então ele vai fazer ali. Ele vai pegar o que a gente clicar, né? Vai entrar num for. De 8 posições, né? Vai repetir 9 vezes ali. Tudo que está embaixo. Vai entrar no switch. E se caso a gente clicar no botão zero. É zero ainda. E a mensagem, né, vai cair aqui no if. Se a mensagem 0 for igual a uma string vazia, que ela é, né, que a gente zerou tudo lá em cima, então jogando vai ganhar 1. Um. Agora jogando era 0, vai passar a ser 1. Um. Ele vai cair no outro if, que vai perguntar se a vez é igual a x, se é a vez do, do x jogar. E é assim, porque a gente clicou lá em cima, né. Isso. A gente foi aqui, apertou o botão 3, a vez passou a ser a vez do x. Bom, sendo verdade tudo isso, ele vai enviar uma informação para o nosso botão 0. Que informação que é? O x novamente. Agora o botão vai ficar com x. Ele vai pintar o nosso botão 0 na cor vermelha. Vai a posição 0 da nossa variável da nossa array msg vai receber o x a string né e vai passar a ser a vez do zero jogar da bolinha jogar resolvido esse if ele sai resolvido outro if ele sai também vai sair do switch pelo end switch vai cair no for e vai repetir novamente mas antes de repetir, né, porque ele vai, o computador repete quase que instantaneamente, ele vai chamar essa função, que é a função confere. Então vamos fazer um testezinho para ver até aqui. Vamos lá. Cliquei no X, ele limpa a tela, escreve X, né, e depois apaga. Aí a gente clica aqui no zero, por exemplo enviou x para ele, agora é a vez da bolinha jogar então vamos ver o que acontece na função confere confere diz, se a vez for igual a bolinha, se for a vez da bolinha que agora é, né? porque eu cliquei no x então vence, a variável vence, vai ser igual a x ao string x vez é igual a x não, não é igual a bolinha, então ele sai daqui ele vai cair no select e caso a mensagem 0 na posição 0 seja igual a vence, seja igual a x que é, né lá em cima é igual a x e a mensagem 1 um, seja igual a vence que é x não é, então ele não vai entrar aqui aliás, ele não vai entrar em nenhum desses casos a gente acabou de clicar num, numa caixinha só, né então ele vai sair e vai entrar no case else que se nenhuma das opções em cima forem verdadeiras ele vai entrar nessa daqui o case else vai ter um for de 8 posições também ou de 0 a 8 né são 9 e ele vai fazer isso aqui 9 vezes então vamos lá se a mensagem for igual a uma string vazia a mensagem zero, né, que a gente está aqui no zero, ela não é uma string vazia, ela é, então ele vai sair do if, vai repetir novamente o for, 
só que agora o i vai ganhar 1. Ele vai perguntar, se a nossa mensagem 1 for uma string vazia, que ela é agora, né? Porque o 1 a gente não colocou, não clicou em nenhum outro botão. E a variável vez for igual a 0, isso aqui é interessante. A variável vez ela é o caracter, o caracter, né? O caracter bolinha, que é o zero ali. Todo caracter é conhecido como zero. Questões numéricas. Então essa condição aqui vai ser verdadeira. Sendo verdadeira, então return. Isso aqui a gente não tinha visto também. O que, que acontece quando chega aqui no return? Ele vai sair da função. E vai retornar alguma coisa. No caso aqui eu não quero que retorne nada, só que saia. Então a gente vai lá para cima, que a gente saiu da função confere. Quando você sai de uma função, você chama ela, né? Quando você saiu dela, ele vai fazer o que tem na linha de baixo. Né? Vai voltar para o voltar pro nosso while. O nosso while jogando é 1. Quer dizer que ele ainda vai estar tá valendo. Ele ainda é menor do que 9. Então... A gente vai cair no for novamente, só que com uma pequena diferença. Caso você pressione o botão zero, por exemplo, se a mensagem zero for igual a uma string vazia, ela não é. Ela é um x agora. Né? Então, se ela não é, ela vai, vai, ela vai sair do, do, desse if. Vai sair do switch. Vai cair no next e voltar novamente. Agora nós temos aqui o, o número 1. Se caso a pessoa clicar no botão 1. E se a mensagem 1 for igual a uma string vazia. Que ela é. Né, jogando vai ganhar 1. Agora o jogando que era 1 vai passar a ser 2. Aí ele vem aqui para o outro if. Se vez for igual a x. Não, vez não é igual a x, vez é igual a bolinha. Então ele sai daqui e vem para o else if. Else if, né? Se vez for igual a bolinha, então ele vai fazer o que está embaixo. Ele vai enviar uma mensagem para o nosso botão 1, porque agora é 1. E a mensagem é a bolinha. Vou fazer um teste aqui, né? No nosso botão 1. Lembrando que aqui é 0, 1. 2 e aqui 3, então clicar no Beleza. agora ele é bolinha ele também vai pintar o nosso botãozinho na cor azul que a gente viu ali vai enviar para mensagem 1 um, a string a string 0 né? vai ser a vez do x agora ele sai do end if vai sair do pelo do if seguinte vai sair do switch e vai repetir novamente o caso mas antes ele vai chamar a função confere agora a gente vai fazer o último testezinho né que é o da bolinha só esses dois aqui é o suficiente se a vez for igual a bolinha que ela não é agora ela é a vez do x né vez do x então ela sai daqui e vem para o segundo. Vez é igual a x? É. Vence vai ser igual a bolinha. Tipo, inverte. Né? Ele cai no, no select e vai fazer as comparações aqui. A comparação é muito simples, já dá para sacar, né? Se acaso os três. É, o, o joguinho da velha normal, né? Se todos os três forem x, se os três forem bolinha, ou em diagonal, etc. Ele vai fazer o que está aqui embaixo. Então vamos fazer um teste aqui, por exemplo, essa primeira que é mais facinha. Caso a mensagem zero seja igual a vence, caso a mensagem zero seja igual a x, por exemplo. E caso a mensagem 1 seja igual a x, que é o nosso botão 1. E caso a mensagem 2 também seja igual a x, ele vai fazer o que está embaixo. 
né? E o que está embaixo é o seguinte: ele vai criar uma variável local, um array na verdade, de nove posições, sendo que a primeira posição dele vai ser uma string n. Depois eu vou explicar por quê. A segunda posição vai ser o número 1 um, e a terceira, o número 2. As outras posições ele vai ignorar. Então o que, que vai acontecer? As posições seguintes não vão ter valores e vão ser tratadas como nula. Nulo, zero e, e false são iguais. Então eu coloquei n porque eu não posso pôr zero aqui, senão vai dar problema lá na frente. Vamos lá, ele vai sair do case que já foi resolvido vai sair do end select e vai encontrar a função vence o que, que vai fazer a função vence né? ele vai enviar a variável k que a gente criou aqui em cima variável k nove posições n1 e 2 Vai fazer uma cópia aqui né, na nossa função, vai enviar, enviar o parâmetro para cá. E aqui ele vai perguntar se o k0 for igual a uma string n, né, então ele vai pintar o botãozinho 0 de verde. Esperar um segundo, vai transformar a posição 0 em 0 e vai sair. Beleza, lá ele é, né? Então ele vai fazer tudo isso. Ele vai cair num for para finalizar o nosso programinha aqui. E esse for vai repetir oito vezes o que está aqui, nove vezes, né? Se o nosso k, nossa, o nosso array na posição zero, porque o i agora é zero, for maior que zero, né? For qualquer número que não seja zero. Se ele for maior que zero, então ele vai pintar o nosso botão. Aqui a gente tem o um array na posição zero. Ele vai pintar o nosso botão zero na cor verde. No caso, o zero ele não vai pintar, porque o zero o nossa posição array ele já é um zero né mas ele já foi pintado lá em cima então ele sai vai fazer de novo vai perguntar se o nosso nosso array na posição 1 um for menor que zero ele é o número é o número 1 um lá em cima né se ele for maior que zero que ele é ele vai pintar o botãozinho na cor verde e assim sucessivamente quando for menor que zero ele não vai fazer nada ele vai ignorar e vai sair fora do next vai declarar que a, vi a variável vitória vai ser igual a true a vitória ela é falsa lá em cima né Vou mostrar aqui vitória igual a falsa vai chamar a nossa função anime a nossa função anima foi chamada então vem cá vamos animar aqui a anima vai ser o seguinte agora ela mudou né ela vai fazer oito vezes o que está aqui dentro de cara ela vai perguntar vitória é igual a false? não, agora a vitória é igual a true e lá embaixo a gente validou ela então ele sai daqui cai no else if ele vai perguntar é a vez do x? não, não é a vez do x agora é a vez da bolinha ele vai perguntar aqui que se é a vez da bolinha então ele vai enviar uma informaçãozinha para o nosso botão nosso botão zero ainda a informação que ele vai enviar é o x ele vai pintar os nossos botõezinhos né nosso vai sair do if do, do if vai repetir mais oito vezes e vai sair da nossa função anima quando ele sair da função anima ele vai voltar aqui onde ela foi chamada na linha seguinte vai esperar 3 segundos e vai finalizar o programa então vamos testar aqui né? aí acabei clicando errado ele 
pinta o botãozinho belezinha agora esse der empate empate é muito simples se nenhuma das combinações né que é diagonal horizontal e vertical não forem satisfeitas né ele vai cair no else que é o for e se é o if aqui né se nenhuma das mensagens forem uma string vazia ou seja todos os botões foram clicados não tem nenhum vazio e a vez for igual a zero se nenhum desses botões tiver essa combinação ele vai sair fora do for vai pintar todos esses botões né azul escuro azul escuro azul escuro vermelho escuro e no botão número 4 ele vai escrever velha né que deu velha vai escrever bolinha e x nos botões novamente vai dizer que a variável vez vai passar a ser 1 ela era ela era x ou era bolinha ela vai passar a ser 1 Vai esperar um segundinho né para poder a gente ver a, ima a mensagem vai chamar a função início vamos lá na função início bom agora a função início ele vai perguntar se a vez é igual a 1 ela é porque a gente zerou lá então você vai poder estar tá escolhendo novamente os botões que você quer só que com um detalhe depois que você escolher ele vai sair da função e ele não vai vir para cá ele vai voltar para cá para função para quem chamou a função né então tem que prestar atenção nisso agora jogando vai ser igual a zero a gente vai zerar o jogando também e ele vai chamar a função anima aí ele continua continua cadê a função anima isso vai fazer tudo novamente que a gente acabou de ver e quando ele sair da função anima ele vai voltar de novo para a função que foi chamada voltou para a função que ela foi chamada ele retorna então ele vai sair dessa e vai para para quem chamou ela também ou seja confere belezinha então vamos testar aqui Ó, nenhuma das opções né, ele deixa tudo cinza meio escurecido escreve x e bolinha velha no meio e a gente pode escolher novamente escolher bolinha por exemplo é isso aí galera espero que o pessoal tenha entendido vou deixar o, o joguinho na descrição do vídeo o pessoal testar e dar uma analisada e até a próxima.